النوم بدون دعم مناسب للفقرات وخاصة الرقبة أو العنق يزيد من الضغط على المفاصل والغضاريف والأنسجة الرخوة مثل الأربطة والعضلات سواء كنت جالس أو واقف أو مستلقي يجب أن تحافظ على عمودك الفقري بوضع متوازن وصحي ويجب أن يكون هذا من أولويات حياتك المهنية لتقي نفسك ألم الفقرات سواء في الحاضر أو المستقبل السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة تمرين واحد لتصحيح تحدب فقرات الرقبة أثناء النوم وبدون أي جهد لذلك تابع معي للنهاية وإذا أنت جديد معنا لا تبخل على نفسك بالاشتراك بقناة سكون مجانا لتحديث معلوماتك الطبية وتحسين نمط حياتك باستمرار وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى تمرين اليوم هو وضعية لتصحيح النوم وهو تمرين من النوع الغير حركي أو Passive Positioning لدعم تحدب الفقرات أو Lordotic Curve بشكل أفضل وتصحيح محاذاة فقرات عمودك الفقري لتأخذ الرقبة بشكلها الطبيعي وبذلك تسترخي الأربطة والعضلات المحيطة بمفاصل الفقرات ونقضي بذلك على مصادر الألم أولا لنتعرف على وضعية النوم الصحيحة فهي مهمة جدا لراحة الجسم وتلعب دور مهم في استرخاء المفاصل إذا كنت تنام على ظهرك أو على جنبك أحسنت هذا أفضل الأوضاع للعمود الفقري بينما النوم على البطن هو الأسوأ وعليك تجنبه إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة فهو يضغط على الأقراص بشكل خاطئ ثانيا نوع المرتبة أو الفراش الذي تختاره للنوم العامل الأكثر أهمية هو التوازن بين المتانة والنعومة إذا كانت المرتبة ناعمة جدا فسوف يغرق جسمك وينحني الظهر ويسبب لك الألم لذلك اختر مرتبة متينة والاختيار الأمثل على مقياس من واحد إلى عشرة حيكون بين ستة إلى سبعة من المتانة أخيرا نوع الوسادة وهو محور هذه الحلقة استبدل وسادة النوم أو المخدة العادية الناعمة بوسادة دائرية أو نيك رول ويجب أن يكون متين وبسمك 7 إلى 12 سنتيمتر حسب طول جسمك وتوضع تحت الرقبة مباشرة وليس الرأس بهذا الشكل الطريقة المثالية هي التأكد من أن الرول يثبت الفقرات المشكلة لإنحناء الرقبة بالكامل ويسمح للجاذبية بسحب الرأس للأسفل هذه الوضعية تخلق قوة شد معاكس بين الفقرات يخفف الضغط على الأعصاب ويسمح للعضلات بالاسترخاء وللدسك بالتعافي مع تكرار هذا التمرين طيب ماذا لو أردت التدحرج إلى الجانب؟ لا بأس فقد تأكد من أن الوسادة ستملأ الفراغ بين رأسك والأرض وبعرض الكتف ويجب أن تعلم أنك لن تتعود على النكرول من أول مرة هتحتاج لبضعة أيام لتتخلص من توتر عضلات الرقبة المتراكم عبر الزمن استمر باستخدام النكرول حتى تتعود عليه ولا تدع إزعاج شد العضلات الصباحي يثنيك عن ذلك وإذا استمر ألم الرقبة أكثر من أسبوع أو ازداد سوءا يجب عليك ممارسة التمارين اللي شرحتها في الحلقات السابقة وتركت روابطها بالصندوق الوصف أخيرا ما هي المميزات الواجب توفرها بالنكرول يجب أن يكون بسمك 7 إلى 12 سنتيمتر أو بحجم نصف الكتف ومصنوع من مواد متينة بنفس متانة المرتبة لكي لا تتسطح مع الضغط أثناء النوم مثل المخدة العادية الناعمة أو وسادة الذاكرة أو ميمري فوم بإمكانك صنع رول من منشفة ملفوفة بشكل جيد أو شراء نك رول من الصيدلية أو البحث عنها على المتاجر الإلكترونية وبهذه الطريقة تحصل على أحد مكونات علاجك الذي يساعد على التخلص من آلام الرقبة بسرعة وأمان ولمدى الحياة لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤالي اللي بحب وجهه إليك ما هو نوع المخدة التي تنام عليها وهل ستجرب النكرول هتابع إجاباتكم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله تعالى واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه